ஹரி டெக் பஸ் நான் தான் அவங்க ஹரி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எப்பவும் போல மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன சயின்ஸ் சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் எப்பவும் போல இன்னைக்கும் நம்ம கொரோனா வைரஸால போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கும் நான் ஒரு புது மூணு சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸோட நான் வந்திருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னங்கிறது பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு நியூவாக வந்துருந்தால் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுத்திட்டு சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அமுத்துங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்ன இங்கே ஒரு கேண்டில் பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு எதுக்கு இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் இது இந்த கேண்டில வச்சு தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னங்கிறதே பண்ண போறோம் தான் இப்போ நான் சொல்ல போறேன் ஸோ என்ன வேணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிளேட்ல வந்து ஒரு கேண்டில வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருங்க வச்சுட்டு அதுல தண்ணி நிரப்பி வச்சிருங்க தோ இது மாதிரி இது மாதிரி வச்சிருங்க இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து நமக்கு என்ன சொல்ல போகுது அப்படின்னா வந்து கேண்டில் கேண்டில் அதாவது கேண்டில்ல தீ எறியறதுக்கு வேற ஏதாச்சும் தீ அதாவது மெழுகுவத்தி வேணும் அப்புறம் தீ பத்த வைக்கணும் இதை தவிர வேற ஏதாச்சும் வேணுமா அப்படிங்கிறது வந்து நாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து கேண்டில் இருக்கு அதில் நான் பத்த வச்சிட்டேன் லைட்டர் தான் இங்கே இருக்கிற லைட்டர் வச்சு நான் அங்கே பத்த வச்சாச்சு அதில் இப்போ தண்ணி நிரப்பி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுலேயே வந்து ரெண்டு இது ஒரு போனஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இது ஒன் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயே வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது ரெண்டு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஆரம்பிக்கலாம் அந்த கேண்டில வந்து இப்போ நான் மூடி வைக்கிறேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து என்னன்னா முன்னாடியே சொன்னிட்டேன் இந்த கேண்டிலுக்கு வேற ஏதாச்சும் தேவை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போறோம் நான் எல்லாம் பார்த்த ஃபஸ்ட்டு நீங்க என்ன நினைக்கலாம் அவ்வளோதான் கேண்டில் மூடி வச்சாலும் எரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சரி இப்போ நான் இதை மூடி வைக்கிறேன் அப்படியே நேராக இப்படி மூடி வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா பாருங்க பாருங்க இப்போ கேண்டில மூடி வச்சுட்டேன் கேண்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு எரியணும் பார்த்தீங்களா கேண்டில் அணைஞ்சிருச்சு ஏன் கேண்டில் அணைஞ்சது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆமா அது பின்னாடி ஒரு சின்ன சயின்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இவ ஒரு கேண்டிலுக்கு வந்து சாதாரணமா தீயும் மெழுகுவத்தியில இருக்கிற திரியும் மட்டும் போடாது அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வேணும் கம்பஷன்னா வந்து தீ எறியறது இந்த மாதிரி கம்பஷனுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல வேணும் இப்ப இந்த கிளாஸ்குள்ள வந்து ஆக்சிஜனோட இருந்திருக்கு ஆக்சிஜன் எல்லா கேஸும் கலந்து இதுக்குள்ள இருந்திருக்கு இப்ப கம்பசன் ஆனனால இந்த இந்த கிளாஸ்குள்ள இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து கம்பசன்னால அது தீந்து போச்சு தீந்து போ தீந்து போனோடனே வந்து இந்த கேண்டில் வந்து இன்னி ஆக்சிஜன் வேணும் இருந்தாதான் வந்து தீ எரியும் சோ ஆக்சிஜன் இல்ல அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படியே வந்து அந்த தீ அப்படியே அணைஞ்சிருச்சு சரி ஓகே இதுக்கு எதுக்கு இப்ப தண்ணி பாட்டில தண்ணிக்குள்ள வச்சிருக்க ஏன் இங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து தண்ணி லெவல் வந்து அதிகமாகலையே இப்ப மட்டும் ஏன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது நான் சொன்ன ரெண்டாவது போனஸான விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல பாத்துருப்பீங்க வந்துட்டு நான் ஸ்டார்டிங் வைக்கும் போது தண்ணி வந்து உள்ள போயிருக்காது தண்ணி உள்ள போயிருக்கவே போயிருக்காது ஆனா ஒன்ஸ் இந்த கேண்டில் எப்ப அணைஞ்சதோ அப்ப தண்ணி உள்ள போயிருக்கும் சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா வந்து ஒண்ணுமே இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன விஷயம்தான் ஆக்சிஜன் இதுக்குள்ள இல்ல ஆக்சிஜன் இதுல தீந்துருச்சு ஆனா அட்மாஸ்பியர் வெளியே என்ன இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கு உள்ள லோ ப்ரெஷர் ஏரியா சோ நார்மலா என்ன ஆகும் ஏர் மூவ் ஃப்ரம் ரீஜன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் சோ அதனாலதான் ஏர் வந்து இப்போ அணைஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த ப்ரெஷர் ஈக்குவலைஸ் பண்றதுனால இந்த தண்ணி வந்து உள்ள போய் ஈக்குவல் ஆகுது ஆனா இன்னும் ஆக்சிஜன் இதுக்குள்ள போல ஆனா தண்ணியில இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து போய் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிருக்கு இப்ப தண்ணியில ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல அந்த ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள போய் இதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிருக்கு ஆனா நீ முன்னொன்னு கேட்கலாம் அப்ப அப்பதான் தண்ணி போயிருச்சு அப்புறம் ஏன் கேண்டில் எரிய மாட்டேங்குது அதுதான் அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமே என்னன்னா வந்து இப்ப தண்ணியில இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து கேண்டில் கேண்டில்னால யூஸ் பண்ண முடியாது இப்ப எப்படி நம்ம தண்ணிக்குள்ள போனா நமக்கு மூச்சு முட்டுதோ அதே மாதிரிதான் இந்த கேண்டில் வந்து நாம எல்லாம் வந்து டேரக்டா ஆட்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து ரெஸ்பிரேட் பண்றோம் ஆனா பிஷஸ் அது மாதிரி அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து தண்ணியில இருக்
அது என்னப்பா ரெண்டாவதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா ரெண்டாவது விஷயத்திலயே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஆயில் ஆயிலும் தண்ணியும் நீங்க சேர்த்து வச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆன தண்ணி எப்படி எண்ணெயில போய் இப்ப இந்த இந்த தண்ணியில வந்து இப்ப நான் ஆயில ஊத்துனா என்ன ஆகும் சிம்பிளா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயில் வந்து தண்ணிக்கு மேல நிக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஓகே இப்ப அதுதான் நான் பண்ண போறேன் இப்ப வந்து நான் ஆயில ஊத்துறேன் அப்போ ஆயில் வந்து மேல ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணும் சோ இப்ப நான் ஆயில ஊத்திட்டேன் இப்ப உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மேல வந்து அந்த ஒரு எல்லோ கலர் பபுள் பபுளா ஆயில் வந்து மேல இப்ப ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ இது ஏன் இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கும் ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் இருக்கு என்னன்னா வந்து ஆயிலோட வெயிட் வந்து சும்மா வெயிட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து வால் வாட்டருக்கெல்லாம் வெயிட்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வாட்டருக்கு வந்து டென்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் அதுதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாட்டரோட வெயிட்னு சொல்லக்கூடாது வாட்டரோட டென்சிட்டின்னு சொல்லணும் ஸோ ஆயிலோட டென்சிட்டி வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டியை விட கம்மி ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் ஆயில் வந்து மேல அப்படியே மிதந்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்ப இந்த ஆயில வந்து நான் தண்ணிக்குள்ள கல கலக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா கண்டிப்பா நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு சோப்பு தண்ணி வேணும் நல்லா சோப்பை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஒரு சோப்பு தண்ணி அதை நல்லா உள்ள உள்ள ஊத்துங்க ஓகே நான் உள்ள ஊத்திட்டேன் இன்னும் ஆயில் மேலே தான் இருக்கு இங்கே ஒரு லேயர் தெரியும் இந்த சைடில் ஒரு லேயர் தெரியும் ஓகே இப்போதான் வந்து நான் இப்ப நான் ஸ்பூனை வச்சு இதை வந்து டிசால்வ் பண்றேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் நல்லா இப்போ கலக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பவும் இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் இது நடக்காது எப்படி தண்ணி மேல வந்து ஆயில் நிக்கும் ஆனா இல்ல இப்ப வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆயில காணும் நீங்க கேமரால பாக்கலாம் ஆயில் லேயரையவே காணும் சோ இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆமா இது பின்னாடியோ ஒரு சயின்ஸ் இருக்கு என்னன்னா இப்ப வந்து வாட்டர் வந்து டென்சிட்டி கம்மியா இருக்கு ஓகே அது மேல வந்து ஆயில அதாவது வாட்டர் டென்சிட்டிய விட ஆயில் டென்சிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கு அதனால வந்து ஆயில் மேல நிக்குது மிதக்குது ஓகே இதெல்லாம் ஓகே ஆனா இப்பவும் அதே தான் இருக்கணும் ஏன் மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த சோப் வாட்டர் இருக்குல்ல அது போய் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்குள்ள போய் அதாவது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்ல வந்து சில ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ்ல போய் இது நின்று அந்த மாலிக்யூல வந்து இதை பிரேக் பண்ணிருச்சு சோ அப்படி பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஆயில் ஆயில் இருக்குல்ல ஆயிலும் சேர்ந்து அந்த சோப் கூட மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ சரி உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன் இப்போ த இப்போ சோப் ஊத்துறீங்க அப்போ ஆயில் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து சோப்பில் டிசால்வ் ஆயிடும் அதாவது சோப்போட அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்குள்ளே ஆயில் போய் நின்றும் ஸோ அந்த அதே சோப்பு திரும்ப வாட்டர் அடியில் ஒரு லேயர் வாட்டர் அப்போ வாட்டரில் போய் டிசால்வ் ஆக போது அந்த ஆயில் கூடயே இருக்கிற அந்த சோப் வந்து உள்ளே போய் டிசால்வ் ஆயிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இப்போ ஆயிலே இங்கே காணும் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே ஒரு லைக் த லைக் தட்டிட்டு அப்புறம் கீழே வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்ப இப்ப நம்ம வந்து தேர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு போகலாம் தேர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு என்ன தேவைனா ஒரு கிளாஸ் கிளாஸ்ல வந்து சில ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணும் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐஸ் கியூப் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண போறேன் என்ன சேலஞ்ச்னா இந்த ட்ரெட்டை வச்சு இங்க இருக்கிற ட்ரெட்டை வச்சு இந்த ஐஸ் கட்டியை தூக்கணும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களால முடியுமா இல்லையானே உங்களால முடியும் இந்த ட்ரிக் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னா ஓகே வாழ்த்துக்கள் நீங் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஜீனியஸ் தான் ஆனா இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியலன்னா இப்ப நான் செஞ்சு காட்டுறேன் பார்த்து கட்டுக்கோங்க கத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு த்ரெட்டு அப்படி தூக்கணும்னா அதுக்கு வந்து உப்பு வேணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த த்ரெட்டை இந்த நூலை வந்து அப்படியே உள்ள உள்ள விட்டுருங்க அப்படியே நல்லா அந்த ஐஸ் கட்டி மேலே வந்து இந்த நூல் விழுகட்டும் நல்லா அந்த நூல் வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டோம் கொஞ்சம் ஐஸ் கட்டி வேணாலும் இன்னும் போட்டுக்கலாம் இந்த த்ரெட்டை வந்து அதை தூக்குதான்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து சில கொஞ்சம் உப்பு வேணும் உப்பு எடுத்து அப்படியே போடுங்க ஸோ இப்போ உப்பை போட்டாச்சு இப்போ போட்டாச்சு போட்டு இப்படியே இருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாருங்க அது கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆட்டும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை தூக்க முடியுதா இல்லையாங்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க
சோ அந்த கீழே இருக்கிற ஐஸ் கட்டி மட்டும் ஏன் வரலன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அதுல அந்த கயிறு கரெக்டா போய் பாடல இதுல கரெக்டா நின்று இருக்கு பாருங்க ஐஸ் கட்டி தூக்கிட்டேன் பாருங்க கீழே இன்னும் ஒன்னு ஒண்ணு கூட வருது சோ எப்படி இப்படி தூக்கின இது ஏன் உப்பு போட்டோன்னே ஐஸ் கட்டி ஏன்னா ஒட்டிக்கிச்சா அப்படின்னு கேட்கீங்க இது கண்டிப்பா உப்பு தான் பாருங்க இது கண்டிப்பா உப்பு தான் இது வேற எதுவும் கிடையாது சோ இது பின்னாடி என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஆவலா இருப்பீங்க ஓகே நான் இப்ப அதை சொல்றேன் என்னன்னா வந்து ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப நம்ம கயிற போட்டு வச்சுட்டோம் கயிறு வந்து ஐஸ் மேல வந்து பட்டிருக்கு கரெக்டா ஆமா ஐ ஐஸ் மேல வந்து கயிறு கயிறோட அந்த அந்த த்ரெட் அதுக்குள்ள இருக்கிற காட்டன்ஸ் வந்து இப்ப வந்து அந்த ஐஸ் கட்டி மேல பட்டிருக்கு ஓகே இப்ப நம்ம உப்பு போடும் போதுதான் இது ஆச்சு சோ உப்பு போடும் போது என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத பாக்கலாமா ஓகே என்னன்னா இப்போ ஒரு ஐஸ் கட்டியா ஒரு தண்ணி மாறணும்னா அதுக்கு உன் அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செலிஷியஸ் ஓகே இப்ப வந்து நான் உப்பு போட்டேன்னா உப்பு போடும் போது அந்த உப்பு வந்து ஐஸோட சர்ஃபேஸ் மேல படுது இல்ல அப்படி ஐஸோட சர்ஃபேஸ் மேல பட்டா அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிரும் சாரி அதாவது ஜாஸ்தி ஆயிரும் அதாவது டக்குன்னு வாட்டர் கரைஞ்சிரும் என்ன நீ ஒன்னும் புரியல அப்படின்னு கே சொல்றீங்களா ஓகே உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப வந்து ஐஸ் வந்து கட்டி ஆகிறதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா இப்ப உப்பு போட்டோன்னே என்ன ஆகும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து அது ஃப்ரீஸ் ஆகும் ஓகே அப்ப வந்து இன்னும் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் கம்மியாயிரும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் விட கம்மி ஆகும் அதாவது ஒன் டிகிரி அந்த ஜி ஒன்ல இருந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் குள்ள மாறிடும் ஸ்கேல் அது எப்போனா வந்து அந்த உப்பு கரையற வரைக்கும் தான் அந்த உப்பு கரையற வரைக்கும் தான் இது நடக்கும் அதனாலதான் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ண அந்த உப்பு டக்குன்னு கரையிட்டோன்னு இப்ப கூட அது ஸ்ட்ராங்கா தான் நின்றுட்டு பாருங்க இப்பவும் அது வருது சோ அந்த உப்பு கரையற வரைக்கும் தான் அது நடக்கும் சோ என்னன்னா அந்த முதல்ல அந்த த்ரெட் வந்து ஐஸ் கட்டி மேல இருக்கு அப்ப உப்பு படும் போது நான் சொன்ன மாதிரி மேல இருக்கிற உப்பு அதாவது மேல இருக்கிற ஐஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அப்படியே லைட்டா கரையும் கரைஞ்சிட்டு திரும்ப ஐஸ் ஐஸ் மேல தானே கரைஞ்சது ஆனா உள்ள ஐஸ் இன்னும் முழுசா கரையில இல்ல அதனால அந்த ஐஸ் திரும்பவும் அந்த கரைஞ்ச தண்ணிய திரும்பவும் ஃப்ரீஸ் ஆக்கிரும் வா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல திரும்பவும் ஃப்ரீஸ் ஆக்கும் போது அந்த திரும்பவும் அது ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் சோ இப்ப எப்படி கயிறு மாட்டுச்சுன்னா மெல்ட் ஆகும் போது தண்ணியில கயிறு அப்படியே உள்ள போயிரும் உள்ள போய் அந்த ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கிற இடத்துக்கு போயிரும் டக்குன்னு மேல இருக்கிற தண்ணி வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் சோ கயிறு உள்ள போய் மாட்டிக்கும் இதுதான் இங்க நடந்தது இதுதான் வந்து இங்க நடந்தது சோ சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணு சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி இருந்தது இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்ததா இல்லை இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நாளைக்கு இன்னொரு மூணு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கூட வந்து உங்க கூட நான் சந்திக்கிறேன் இப்போதைக்கு நான் இப்போ இங்க இருந்து கிளம்புறேன் ஐ ஆம் சைனிங் அவுட் ஐ ஆம் ஹெச்டிபி ஹரி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கைஸ் இந்த இந்த வீடியோ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களும் போர் அடிக்காம ஜாலியா இருப்பாங்க தேங்க்யூ